दर्शक बिंद नमस्कार राजनीतिक बहस कार्यक्रम में उपस्थित भागचु मा भारत लामिचानी आज हमें संग उनसे एक जना वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कह दी वहाँ राजनीतिक विश्लेषक समेत होने चाह देश को सभी भंडार ठुलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस सत्ता में अपनी शामिल सा यो पार्टी को केंद्रीय कमिटी को बैठक आज बाढ़ शुरू होने चाह सत्ता में शामिल रहे को नेपाली कांग्रेस को केंद्रीय कमिटी का बैठक का निर्णय ले सत्ता साझेदार र सरकार को नेतृत्व करे को महावादी केंद्र तेजका अध्यक्ष प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाल लाए वहाँ ले लेने निर्णय में कती को असर पड़ता सब कांग्रेस को केंद्रीय कमिटी ले जून निर्णय ले ला जून निर्णय पारित कर ला तेजले महावादी केंद्र र तेजका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचंड तेजका प्रधानमंत्री लाए सत्ता गठबंधन र वहाँ को सत्ता को स्थायित्� र कति सहज होने चाहता आज आमी यूबी से पनी उठाने समय देश संगीता में गई सके पची जून-जून अवस्था देखा पारे कुछ दिर्शी आरु तिसले कस्तो हाल को सही अब को भविष्य कोर्दा सता प्रदेश हर को अवस्था है नहीं वनी एकदम निराशा जनक अवस्था में सब जनता लाई सेवा दिनों बंदा संसद हर ले संसद विकास कोष को नाम पांच पांच करोड़ लिए को सुधर पश्चिम को अपने ही बेठा सा कोशी प्रदेश को अपने ही बेठा सा कोशी प्रदेश तो कथित कोशी प्रदेश भानेरत यहाँ का पहचान पक्ष तर लेपे नहीं बनचन प्रदेश को अवस्था बागमती को हर निम्न तेस्ते स्थिति था लुमिनी गंडकी का सारा को अवस्था तेस्ते ही था अब संगीता में गई सके पश्चिम को देश को आर्थिक एक जाना राजनीतिक विश्लेषक प्रेम का दिशा में कुरकानी करने चाहूं वहाँ वरिष्ठ पत्रकार होने चाहूं यहाँ लाइक करना स्वागत करें धन्यवाद हाँ अब हम सभी बंदा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस को झंडे एक वर्ष पची केंद्र कमिटी बैठे बसे चाहूं इसलिए लीने नीने इसलिए तय करने बाटो इसलिए तय करने इसका एजे� साझेदार दल माओवादी केंद्र प्रदेश का पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचंड प्रदेश का प्रधानमंत्री लाए इसलिए कस्तो असर पड़ ला अथवा साझ वाला बात रखी वाला अब इसलिए नेपाली कांग्रेस भाने को पार्टी कस्तो बनना के लिए अब देश में परिवर्तन का लाई लड़े को जेठो पार्टी बने रो मानचियल देहरसन लाई कती पहले जून गतिविधि आ रुचा तो हर दाखिली कोस्टो सब ना करी नेपाली कांग्रेस मात्र हो ही ना प्राय जनी नेपाल का राजदीक दाल हरो इन्हीं आ रुचनी विदेश मात दिल्ली मात बारा बुद्धि करेला सत्ता मात आए रे इन्हीं आ रुका काम कार्रवाई एजेंडा अब पार्टी भीतर चाहिए तो भाई को फूट हरो पार्टी भीतर का गुट हरो ती ती दाल हरु कोस्टो बनना केरी त्यो कुन गुट कुन दुतावाह ले चलाई रहे कुछ भन्ने खाल को तब इनको अवस्था बाहर देखिए कुछ रा त्यो पार्टी हरु जने एकदम ही डिफ़ॉन्ट अवस्था में था रा उन्हें अल्ले सिर्फ एउटा काम करेगा सन सत्ता का सरी हाथ है उन्हें रा जता बाटा उनसा कुन दुतावास में गया रह सत्ता में आप उसे को सही जाने सत्ता में को सही चिपकी नहीं नेपाली कांग्रेस तो आज भन्ने वाले इवन द अगले निर्वाचन को अवस्था में था उधर कोलैप्स हो ही चुका पार्टी थी अब यो चाहिए खास करी नेकपा मां भाई को फूट ले कर दाखिली नेकपा का कई नेता हरु का आपसी चाहिए यो डाल चाहिए गुटबाजी ले कर दाखि� बाइकल्पिक शक्ति और उपनिषद कोई ना भाई को अवस्था में ये उटन से नेपाली कांग्रेस से ने अगाड़ी आए फेरी पनी र अगाड़ी आई से की बच्ची अब ये ले आप लाए चेंज कर ला आप लाए सुधार ला राष्ट्रपति देश को चाहिए ये उटन अस्तित्व प्रति देश को स्वाधीनता प्रति के ही आप लाए चाहिए ये ले चाहिए आप लाए � 
काल में चाहे पार्टी ले चाहे पार्टी का चाहे महासमिति का सदस्य अर्ले लगभग अंठावन परसेंटले परसेंटले नेपाल लाई चाहे हिंदू राष्ट्र बनाने परसे बनेरा मार्ग करेगा थी तो अर्थियो तित्रो चाहे जनमत लाई लत्यारा अब त्यो किना त्यो पार्टी का देख से पासे किना पार्टी को केंद्रीय समिति ले आगाडी त्यो एजेंडा त्यो पार्टी का गतिविधि स्वयं लेके भंजन बंदा करी यो कुनी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को दबाव में काम कर रहा है कुछ था रे यो पार्टी ले चाहिए तमाई को एक प्रकार ले चाहिए नेपाल को राष्ट्रीय अस्तित्व संग खेलवाड़ करने चाहिए अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को लागी खेलाऊना भाई रहा है को रे विदेश में गठन भाई को भंजन र और क्या क्या लाई काम करनी र उन्हीं अर्को कुने एजेंडा आये बने इसको केंद्रीय समिति को बैठक बस सा वहीं न तीस्तो कुने एजेंडा आये न कई तीस्तो कई कई अंतर्राष्ट्रीय दबाव पर है न वने यो चाहिए त्याग को जन पार्टी का सदस्य आरु पार्टी का पदाधिकारी आरु मार्च समिति का सदस्य आरु केंद्रीय समिति पार्टी को सवाब पति ले खासे ले हल्ला होना बनी सकता ही ना अब आइले चाहिए क्या वही राखी आज संबंधा करी पार्टी ले बल्ला बल्ला केंद्रीय समिति को बैठक कर दें जा त्यो बैठक वहाँ पनी बैठक बंदा आगाडी नहीं ये स्थान पर स्थिति अरु देखा पड़ेगा संगी पार्टी को एकदम ही सर्वोच्च नेता माथी बनी भुटानी भर्तचार में समलग्न भाई का कुरा आरु आई रहेगा सं रतिया तृतीय पार्टी में ती कुरा आरु उत्सन बननी लग रही ना कि ना वंदा करी त्यां कौशल को तेज़ तो हैसियत सही ना रतियो खाली जाने ये उड़ा सही अंतर्राष्ट्रीय शरणिंद्र का लाई जाने त्यां एजेंडा हरु आउंसन ती एजेंडा हरु लिचे देश ये उड़ा सत्ता साझेदार दल भाई को नाले उसको निर्णय ले क्या असर पार्षद बनने जनता में ले गंभीर प्रश्न उठाने वो जनता में त्यो प्रश्न सा तो रहा वो सवाल किस बात ना करी नेपाली कांग्रेस में सही तीस तो कुने ही प्रश्न उठाओ नहीं त्यो हैसियत सा जो तो मलाई लाग दे ना त्यो त्यो सत्ता सत्ता साझेदार में सब � चुपलाये रे समर्थन करनु बने बने उन्हें अल्ले समर्थन करते आ परचंद अल्ले हटाओ बने रे बने बने उन्हें अरु कुछ नहीं उन्हें तुरंत ही तेजी वाला केंद्रीय समिति को बैठा गये ना बच्ची का ना उन्हें राता राते निर्णय करना सक करना सकनी स्थिति बिगत दो हजार साउंडशटी ऐसा कि कांग्रेस का व्यक्ति और उस समलय में भाई का विषय हो सके बालवाटार प्रकरण का विषय हो त्यो विषय समेत लाये त्यां खोता ले रहा सही अब त्यो केंद्र कमिटी में त्यां प्रस्ताव आऊं दे चाह अब त्यां का युवा नेता हरु देखी ले गगन देखी ले रहा अब विश्व प्रकाश देखी ले अरे अनेक त्यां अब त्यो स्थिति में कांग्रेस में प्रत्यक्ष लाइफ करों तो कस लिखी बोल सको कुन प्रस्ताव ले उनसा भन्ने विषय में समेत कांग्रेस आली उदाहर देखी को अवस्था में त्यो हिसाब ले अब यहाँ ले बना सके ये जो को कांग्रेस जून थियो अब वो कांग्रेस तो नवीन कांग्रेस बने रहते सारी भनी राशन युवा पक्ष के लिए जिसलिए कहता है कांग्रेस लिए कुने निर्णय करने सकते नहीं केंद्रीय कमिटी वाले कुने निर्णय आऊं दही ना बने रहे विश्वस्त होने आधार सा वही ना तो जो चीज तो मैं कैसे बात ना करी कांग्रेस पार्टी भित्रा ऑयली समय को कांग्रेस को गतिविधि हर दा त्यो कस्तु सब ना करी त्यो त्यां मंचन ये उड़ा संस्कृति के गणेश संस्कृति कुमार संस्कृति सही ना पृथ्वी परिक्रमा करने वाले रमादेव ले भनिया सं कुमार तो गई आले परिक्रमा करने गणेश सही क्या करनी है अब मुशा कुद्ध मनी सकते ही ना अन्य मुशा ले उन लाई सल्ला दियो तीमला लाई तो संपूर्ण तो महादेव रा पार्वती ने उन ओरी परी घुमा भैया आले संसार वाले रा ओरी परी घुमे रा गणेश ले सही पूजा मा पहिलो हक यहाँ से न गणेश संस्कृति भाई को पार्टी और नेपाली कांग्रेस रा उन्हीं जाएं सवापति जाएं अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को ओरी परी घूमनी 
र अरु त्यहाँ भित्र ओरिपरि घुम्ने बाहेक अरु चाहिँ समाप्त भइहाल्छ गणेश संस्कृति भएको पार्टी हो भन्छन् नेपाली कांग्रेस अहिले सम्मको नेपाली कांग्रेस भित्र कुनै प्रकारको त्यो राष्ट्रिय अडान डेमोक्रेटिक एउटा चाहिँ प्रोसेसमा जाने अडान लिन खोज्दाखेरि चाहिँ गणेश मानलाई नै पार्टीबाट निकालेको पार्टी हो त्यो त्यो चाहिँ नि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई कस्तो चाहिँ त्यहाँभित्र शास्त्री दिएका थिए र यो जहिले पनि के छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि शक्ति र अन्तराष्ट्रिय षड्यन्त्रको लागि त्यो पार्टीले काम गरेको देखिन्छ र त्यो पार्टीले कुनै प्रकारले पनि यो चाहिँ नि त्यहाँ जस्तो अब युवा नेताहरू भनेर जो भन्छन् नि ती युवा नेता पनि कस्तो खालका छन् त भन्दाखेरि ती त सबभन्दा ठुला षड्यन्त्रकारी देखिन्छ अब चाहिँ एमसीसीको सवालमा पनि उनीहरूको भूमिका राष्ट्रघाती नै देखियो र कतिपय कुराहरूमा उनीहरू उठाउँदै उठाउँदैन अहिले कालापानी लिपुलेख लिपिया धुराको सवाल उठाउनु पऱ्यो अहिले चाहिँ नि यो चाहिँ टिस्टा काङ्ग्राको सवाल उठाउनु पऱ्यो सुगौली सन्धिको कुरा उठाउनु पऱ्यो भने ती नेताले उठाएका छैनन् जनतामा यी कुराहरू चाहिँ नि व्यापक छन् तर चाहिँ नेता अथवा त्यही ठुला पार्टी बनाउँदाहरूमा ती एजेन्डा नै आउँदैन त्यो देश र राष्ट्रको पक्षमा एजेन्डै नआउने देशमाथि जुन घात भइरहेको छ त्यसको बारेमा चुक्क नबोल्ने अँ जनताको अहिले समस्या के छ होइन अहिले चाहिँ तपाईँको एउटा कुरो भन्नुहोस् त कसैले पनि यो आशा गरेको छैन कि अहिलेको महँगी नियन्त्रण गर्ने बारे नेपाली कांग्रेसले बोल्छ भन्ने आशै गरेको छैन कसैले किनभने त्यो जनताको पीडामा त्यो पार्टी कहिले आउँदै आएन आउँ यहाँले भने जस्तो त्यस्तो हो भने जसरी कांग्रेसमा आठ लाखभन्दा बढी क्रियाशील सदस्य छन् अठार लाख त्यसका साधारण सदस्य छन् अट्ठाइस लाखभन्दा बढी त्यसका मतदाता छन् त्यो अवस्थामा ती साराले व्यग्र प्रतीक्षामा रहेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट एउटा कुनै राम्रा खालका निर्णयहरू आउँछन् जनताका जनजीविकाका सवालदेखि लिएर सारा राष्ट्रमा अहिले देखिएका समस्या ती छ त्यो देशको राजनैतिक स्थितिदेखि लिएर सारा कुरामा कांग्रेसले कुनै एउटा निर्णय लिन्छ पार्टीभित्र पनि एउटा नवीनता आउँछ र जनताको पक्षमा पनि निर्णय लिन्छ केन्द्रीय कमिटीबाट भन्ने जुन व्यग्र प्रतीक्षामा रहेको कार्यकर्ताहरूलाई तपाईँ निराश मात्रै बनाउनुहुन्छ होइन मैले निराश बनाएको होइन मैले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय स्तरका नेता साथीहरूसँग पनि मेरो छलफल भइरहन्छ तपाईँ एउटा कुरो विचार गर्नुहोस् न एउटा मान्छे एउटा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको प्याजाको रूपमा कङ्ग्रेस प्रवेश गऱ्यो सुविधा लियो तपाईँको चाहिँ एकदम उसको चाहिँ नि त्यो के अरे यो राष्ट्रिय योजना आएको उपाध्यक्ष बन्यो अन्य प्रकारका सुविधाहरू उसले लियो उसलाई चाहिँ जे पनि दिनु उनीहरू फेसिलिटेट गर्नु तयार थिए तर त्यसले डिफेक्ट गरेर म कांग्रेस हुन्न अब चाहिँ यो काम लाग्दैन यो भित्र डेमोक्रेसी छैन यो चाहिँ नि यो करप्ट लिडरहरूको पार्टी हो भनेर एकजना डिफेक्ट गरेर गएपछि सोनिम माले कुरा गर्नु भयो प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी नपाएको झोक सुन्नुहोस् न नोकझोक थियो कांग्रेसका चाहिँ नि सारा कांग्रेसका भोटरहरूले उसलाई भोट हाले भोट हालेपछि र त्यस्तो स्थिति कैयौँ जिल्लामा देखिएपछि कांग्रेसका लोकप्रिय उम्मेदवारहरू पनि नराम्ररी पराजित भएपछि कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर कसको के गल्ती छ के छ त्यति बेला आउनु पर्थ्यो कि पर्दैन्थ्यो तर त्यस्तो निर्वाचन भएको अहिले कति भो आठ नौ महिनापछि बल्ल चाहिँ बैठक बस्ने नेपाली कांग्रेसको नेपाली कांग्रेसमा जुन प्रकारको पीडाभित्र छ नि त्यो पीडालाई अभिव्यक्त गर्ने त्यहाँ ठाउँ छैन त्यो नेपाली कांग्रेसमा के छ भने जो सभापति भयो हिजोका सभापति हिजोका त्यहाँ चाहिँ नि त्यो नेपाली कांग्रेस भनेको कस्तो भन्दाखेरि बाहिर भन्ने बेला समाजवादी भन्ने अब देशलाई ध्वस्त पार्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय उदारीकरणको पछाडि लागेर सारा उद्योग धन्दा मास्यो त्यसले उसमा चाहिँ त्यो गम्भीर आरोप छ त्यो देशको अर्थतन्त्र यसले डुबायो आज देशलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा कङ्गाल बनाउनेमा नेपाली कांग्रेस मुख्य रूपमा जिम्मेदार छ भन्छन् उसँग कुनै जवाफ छैन उसका नेताहरू जवाफ दिन सक्ने नेताहरू छन् उनीहरूलाई बोल्न दिँदैन र जस्तो चाहिँ तपाईँको भोटको हिसाबले भन्ने हो भने तपाईँको अध्यक्षमा त सेकेन्ड भोट पाउने जुन कोइरालाजी हुनुहुन्छ नि डाक्टर शेखर कोइराला शेखर कोइराला शेखर कोइराला पटक पटक हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरिराख्नु भएको छ शेखर कोइराला आफ्नो बाबु बिपी कोइरालाले जस्तै हर तरहले हामीले चाहिँ नि 
संवैधानिक राजतंत्र को पक्ष में जानू पर्ची न कुछ रूप में वहाँ चाहिए संकेत दी रख्वा तर ती एजेंडा नेपाली कांग्रेस ने बहस कें भादा खी कांग्रेस एटा अंतरराष्ट्रीय तब को जो कन्वर्जन वार साम्राज्यवादी चलाक तेस को कालो छाया मुनी बसि आतंकित भर बस पार्टी हो तो पार्टी को नेता तब को नेपाली कांग्रेस को जन जनरली तस्ता व्यक्ति को पार्टी हो जो धर्म संस्कृति राजतंत्र बारे बीपी कोईराला को जस्तु धारणा राख् गणेश मान सिंह को जस्तु धारणा राख्स कृष्ण प्रसाद भट्टाई को जस्तु धारणा राख् तर तिनी ती कार्यकर्ता तिनी विचारधारा कुछ प्रकार के अभिव्यक्ति दिन तैं दीकन क्यों भादा खी तो पार्टी अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवादी शक्ति को कालो छाया मुनी आतंकित अवस्था में बसि पार्टी हो रो पार्टी ने तीन शक्ति को सेवा बाहेक अरु के सकते तो पार्टी बाई तब को गोरु दोहे दुधाऊँ भन्न री कांग्रेस ने देशभक्त जनता का मुद्दा आर्थिक रूप में पीड़ित जनता का मुद्दा जस्तु नेपाली कांग्रेस भिता तब को बहुमत के यो माओवादी लादे संघीयता चाहन ये तथाकथित पहचान का कुरा चाहन है उन्नी चाही सामज को वास्तविक जो प्रकार को एटा एकता सामज को जो प्रकार को समझदारी सब जाति सब भाषा सब क्षेत्र का जनता जसरी मिले बसि थे तेस में द्वंद्व सृजना करने अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र का मतियार बन न चाहने नेपाली कांग्रेस का बहुमत नेता रहा का कार्यकर्ता तर तिनी अभिव्यक्ति दिन दीदन तैं इसी कांग्रेस को एटा तब को डरलाग्द अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवादी शक्ति को छाया में तब को मोहित भर बस को पार्टी हो कांग्रेस अब नीति में चलने पर्च विधि में चलने पर्च रहा अब विधान महाधिवेशन को मिति समेत तोक्ने कार्य जो केन्द्र कार्य कमिटी समिति को निर्णय आब तो विधान जो बन कांग्रेस को एटा विधि में चलने कांग्रेस एट नीति में चलने कांग्रेस रवीन कांग्रेस बनाने वाले जिस विधान तय करते विधान और महाधिवेशन डाक्ने रेस पच्चीस विधान एट विधि में चलने तय करते तो अवस्था हे तो इसलिए अब प्रजातांत्रिक पद्धति देश में लोकतंत्र लोकतांत्रिक पद्धति डेमोक्रेट पार्टी भागना इसलिए जान अब देश अगड़ी हाँक् इसलिए देश भन्न सकने आधार छेन आधार कैनी कांग्रेस को सिद्धांत के हो आर्थिक रूप में सजवादी सिद्धांत होने बीपी कोईराला ने बारम्बार हो कि जन जुन दिन बाी कांग्रेस सत्ता में आगे खासकर कृष्ण प्रसाद भट्टराई को पीरियड छोड़ अंतरिम शासन काल को तेसभंदा पच्छी गिरिजा प्रसाद कोईराला को शासन आई सके सजवाद भाया के हो तब को एटा तब को निजी क्षेत्र प्रोत्साहन करने हो तब को स्टेट सेक्टर लोत्साहन कर सजवाद हो तर स्टेट सेक्टर का जो पंचायत जिस हमें सामंती अधिनायकवादी जन विरोधी व्यवस्था गैर सजवादी सा, रज्यवादी को तरफ बा आयोग व्यवस्था होने जिस हमें पंचायत को विरोध गये रर ते पंचायत ने स्थापना करी संपूर्ण चाहिए तब को इंडस्ट्री इसी बेचे खाइय कि बेचे खाई में पश्चाताप छेन कांग्रेस अल्लेम र अर्थतंत्र कस को हाथ में अमेरिकन मोडल का महत बंधु अथवा ती आचार्य बंधु जो आँ अर्थ विशेषज्ञ भर अर्थ मंत्री भर तिनी एप्रोच के भादा खेल तिनी साम्राज्यवादी मोडल लबरदस्ती थोपरने बाहे अरुण करते उन्नी अर्थतंत्र बारे कंप्लीट रूप में तो उदारवादी पूरे नेपाल को अर्थतंत्र तब को तहस नहस पारने जसरी उन्नी हिजो उद्योग ध्वस्त पारे थे अभी बजेट में उद्योग नेपाल स्टेट सेक्टर बा कुछ प्रकार को उद्योग अगड़ी बढ़ाने कुछ नीति छेन उन्नीस बारे एवटा कु तथाकथित आपूला युवा नेता भर म प्रधानमंत्री होने तो नौटंकी स्टंटबाज कस एक दिन 
नेपाली कांग्रेस जसला नेपाली जनता ने एट सजवादी पार्टी हो यो ये अरु साम्यवादी जी जस्त यो सजवादी पार्टी हो अर्थतंत्र में इस जनता को लगी काम कर जो विश्वास लीक पार्टी हो नहीं कमर भाँच्ने काम चाहिए अिनी भई रह ती सब क्या खेल कुने न कुने तब को अंतरराष्ट्रीय शक्ति का एजेंट को रूप में तिहार के नाम कर रहा के आशा करने कोस आशा करने तब को अलग आपूला सजवादी भर तैं भि का युवा नेता जो भन्थे हिजो का तो वग्ले भे एकजना उन भ्रष्टाचार को आरोप लगाए चीनी कांड लगाए गिरीजा ध्वस्त पारदी अरुण तो छत्तीस भे गए कह गए बेपत्ता भे सजवाद बेपत्ता भो तैं भि तस्त अवधारणा जिस को तिनी तहस नहस कर पार्टी बट लखेदी री सजवादी अभी उन्नी सजवाद भाई उच्चारण करने अवस्था में छन तब को तब हेनोस्जवादी अवधारणा राख्ने प्रदीप गिरी जस्ता मानी कहीं प्रकार के तैं कु विदेशी दूतावास कसले उन्न करेन अब गिरीजा का गुटर के भन्थे भादा खेल ये इंडियन संचालित हो भाई काम आपू इंडियन करने तो प्रदीप गिरी इंडियन को एजेंट हो भे अब तो प्रदीप गिरी को सजवाद कह गो कह गए बेपत्ता हो तो कांग्रेस में कोई एकजना उसको अलग मत कोई प्रतिनिधि छेन तैंती तो पार्टी ने देश जनता राष्ट्र को भलाई में कुने प्रकार को काम कर रो राष्ट्र को उन्नति को लगी काम कर नेपाली कांग्रेस कई भित्रक मानी विश्वास छाइन अब कांग्रेस ने नया बाटो तय करेन पुरान मोडल में अगि बढ़ो भवीन कांग्रेस बनेन भी नया विधान अनुसार विधि सीस्टम प्रणाली में कांग्रेस गएन तो अब नया नया राजनीतिक शक्ति आई सके पुराना राजनीतिक शक्ति थ्रेड से चुनौती अब अब ते पे उन्नीर सची न बाध्य हो भादा खेल बाहर मार्केट में हेन भाई राजनीतिक संवाद हेन भाई राजनीतिक विवाद हेन भाई कम्युनिस्टर भाने का तो सब पतन भे एमए भाँचो कांग्रेस हो थे रेस में कंपिटिशन से माओवादी भाई कांचो कांग्रेस भाई तो राइलो ठाइलो कांग्रेस भैस अरु सब पतन भर गए रहा चाहिए तेई उदारवादी अर्थनीति एट साम्राज्यवादी अर्थनीति का दास भर गए री दास को बीच में कुन प्रकार को राष्ट्रीय अर्थतंत्र अगड़ी बढ़ाने एजेंडा नहीं छेन कसईसंग विवाद समाप्त भैस अब लुटेरा विवाद बाहे जनता भूटानी शरणार्थी बनाने असला कंगाल बनाने विदेश जसरी हो ऋण मत लिया तब को यहाँ चाहिए न चाहिए चाह आवश्यक न संस्था बनाएर राष्ट्र कंगाल पारने काम करने कसरी चाहिए तब को नवीन विचार का कुरा तब नवीनता नवीन भाई कुरा को संभावना देखिद संवाद छेन बहस ही छेन तब राजनीतिक बहस हजारों यहाँ चाहे मंे बोला बुद्धिजीवी बोला तब राज नेता बोला तर ती कु नेता अश को उन्नति प्रगति का लगी राष्ट्र को जो पीड़ा छ तेल अभिव्यक्त करने काम करें अलग सद अउस में ती कुछ आन रही तैं प्रदीप गिरी को कोई प्रतिनिधि नेपाली कांग्रेस भि सैन तो सजवाद का कुरा कह आो देश को जनता को कल्याण करने अथवा एटा चाहिए वेलफेयर स्टेट का कुरा कह आी सब हराइस किसरी कसरी नवीन होने तो झनझन चाह दलदल में गई एमसीसी को एजेंट को पार्टी एजेंट एटा शाखा का पार्टी जस्तु नेपाली कांग्रेस तो पार्टी भि एमसीसी को विरोध मू यो मैं मेरे देश को राष्ट्रीय स्वाधीनता को विरोध में आगे वाले एकजना कोई कांग्रेस ने बोलो तो सब लाश् सब मर कोई कसई को आत्मा जागृत छेन 
त्यस्तो पार्टी भित्र अब एमसीसी को अब कुरा यहाँले गर्नु त्यो एमसीसी नेपाल नल्याको भए नआको भए त मुलुक श्रीलंकाको अवस्थामा देशको अर्थव्यवस्था ढामाडोलको हुन्थ्यो किनभने अब त्यो एमसीसी पछि अमेरिकाले नेपाललाई धेरै आर्थिक सहयोग गर्यो यहाँ डेढ खरब भन्दा बढी त यहाँ अनुदानहरू र ऋणहरू अथवा विभिन्न प्रोजेक्टहरू आयोजनहरू दिएको छ त्यो अवस्थामा त देश त झन् भयंकर भर्खालोमा जान्थ्यो भनेर भन्छन् तपाईँ चाहिँ फेरि त्यसको तीव्र विरोध गरिराख्नु भएको छ होइन तपाईँले एउटा कुरो के छ भने श्रीलङ्का चाहिँ जुन आर्थिक रूपमा चाहिँ टाठ पल्टे भन्नुभयो नि तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ नेपाल चाहिँ किन टाठ पल्टेन भन्दाखेरि त नेपालमा त नेपाली कांग्रेसले यहाँका सारा उद्योग धन्दा बेचेर खायो र त्यसपछि गएर मान्छे कहाँ गए त भन्दाखेरि त नेपालीहरूको व्यक्तिगत कारणले नेपालीहरू इमानदार लोयल र त्यो हिजो पनि फाइटर तपाईँको चाहिँ नि मेहनती पसिना बगाउने भएको हुनाले अहिले चाहिँ तपाईँको कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली श्रमिकहरू गएर उनीहरूले जुन रेमिटेन्स पठाए त्यसले गर्दा मात्रै अर्थतन्त्र बचेको हो एमसीसीले गर्दा बचेको होइन र तपाईँले जुन एमसीसीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो त भदौपछि लागू हुने कहिले आउने कहिले नआउने कतिजना त्यहाँ सल्लाहकार आएर कति हुडलेर जाने सबै पैसा त उनीहरूले नै लान्छन् अहिले चाहिँ तपाईँको जेलिनस्कीलाई जुन अमेरिकनहरूले चाहिँ नि खरबौँ जुन डलर दिएका छन् त्यसमा आधा त उनीहरूले आफै खाँदा रहेछन् बिस पर्सेन्ट भन्दा हामी विषय कांग्रेस तर्फ जसरी अब एउटा सत्ता साझेदार दल होइन अब कांग्रेस अब सत्तामा छ जनता त्यहाँ पार्टीमा उठेका कुराहरू त्यहाँ केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले जन जनताको कुराहरू उठाउँछन् त्यो विषयलाई त्यहाँ जसरी आउँछ बैठकमा आउँछ त्यो विषय त यता सरकारमा पनि रहेका मन्त्रीहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ला जनताका मुद्दा उठाउला त्यो त्यो विषय चाहिँ के हुन्छ त्यो केही पनि कार्यान्वयन पनि हुँदैन केही मुद्दा पनि उठ्दैनन् ती त कस्तो छ भन्दाखेरि कार्यान्वयन ती मुद्दा हुन्छन् जुन अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति जो यिनीहरूलाई फाइनेन्स गर्ने र यिनीहरूलाई तानेर सत्तामा लैजाने शक्ति छ नि उसको इन्ट्रेस्टलाई बाहेक अरू कुनै कुरालाई कार्यान्वयन हुँदैन न एमालेले गर्छ न माओवादीले गर्छ न चाहिँ तपाईँको अरूले गर्छन् यी त कस्ता हुन् भन्दाखेरि तपाईँको अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था जुन भनेको छ नि यो नेपालीको व्यवस्था होइन यो नेपालीको व्यवस्था पनि होइन नेपालीका लागि पनि होइन नेपालमा समाजवाद चाहिएको पनि छैन ती नारामा मात्रै छ त्यो पनि के छ भन्दाखेरि हिजो माओवाद एकदम क्रान्तिकारी हामी राष्ट्र राष्ट्रको स्वाधीनताको लागि ज्यान दिने हामी जिउँदा सहिद भन्नेहरू त अहिले समाजवाद भनेर कांग्रेसको लेभलमा झरेर पतन भएर पुरै अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादी शक्तिको अगाडि आत्मसमर्पण अव गरेको अवस्था छ भने कांग्रेस भने आज के हो हिजोदेखि नै त्यो दलाल पार्टी हो र त्यो दलालीको पनि तल्लो स्तरमा गइसक्यो त्यो त्यसमा के का एजेन्डा आउने त्यसमा चाहिँ प्रतिद्वन्द्वी नै को छ भन्दाखेरि शेरबहादुरभन्दा बढ्ता दलाल गगन थापा भनेर उ अगाडि आएको न हो उसको चर्चा हुनु भनेको थियो त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरो के हुनुसक्छ त्यहाँ त चर्चा कसको हुनुपर्थ्यो भन्दाखेरि जो देशभक्त छन् जो राष्ट्रभक्त छन् जो नीति र विचारमा चाहिँ उन्नत छन् तिनीहरूको चर्चा हुनुपर्छ तिनीहरूको त कुनै हाइट पनि छैन तिनीहरू विवादमा पनि आएका छैनन् तपाईँको चाहिँ नि कृष्णप्रसाद भट्टराईको छोरो भनेको त्यहाँ छोरा भएकाहरू पनि सांसद छन् तर खोई त तिनीहरू त चर्चामा आउँदै आउँदैन तिनीहरू चाहिँ नि महासचिव हुँदा पनि भएन किन तिनीहरूलाई भोट कसैले दिँदा पनि दिएन सबैलाई चाहिएको छ तपाईँको चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि आफ्नो निजी स्वार्थमा सब रुमलिएका छन् त्यहाँभित्र र त्यसैले गर्दा त्यो पार्टी चाहिँ पार्टीको स्वरूपमा छैन अहिले हजुर अब यो देशमा छ नि यहाँले धेरै कुरा गर्नुभयो खाली अलिक त के भने मान्छेहरू भन्छन् आशावादी हुने ठाउँ पनि छ तर यहाँले चाहिँ अलि निराशाका कुरा मात्रै गर्नु अब मुलुक सङ्गीतामा जसरी हामी गइसकेपछि बहत्तरमा संविधान आयो अब हामी असी आउँदाखेरि करिब यो आठ वर्षको पिरियड जसरी छ नि झन्डे झन्डे सात आठ वर्षको पिरियडमा अब प्रदेशहरू जसरी बने संरचनाहरू तयार भए र के फेरबदल आयो भनेर एक थरीले भन्छ तपाईँले चाहिँ कुन दिश दृष्टिले हेर्नुहुन्छ तपाईँ एकजना किन विश्लेषक भएको नाताले संहिता आइसकेपछि प्रदेशहरू स्थापना भइसकेपछि अथवा स्थानीय सरकारले जुन तदारूपताले अघि बढे त्यसपछि मुलुक एक किसिमले जनताले सेवा पाएका छन् जनता उत्साहित भएका छन् भन्ने एक थरीको भए तपाईँ के भन्नुहुन्छ अब एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले 
बौद्धिक बहस को रूप में सामजिक सज्जाल में हेन भो नाइन्टी पर्सेंट युवा संघीयता खारिज कर मैं दुख लग् संघीयता को मुद्दा लमो समयसम मैं उठाए रो संघीयता को मुद्दा चाह त मैं दुई हजार उनचास साल में पैलोचोटी कर्णाली में स्वायत्त शासन भाई पुस्ति लेखी तो पुस्ति चाहे तब को बाबूराम भट्टराई र पंफा भूषाल थे बेला महासचिव थे कि उसको अंतरिम सरकार थे उन्नीर को के एटा चाह संस्था को उन्नी दुईटा आए म कह दुई चार घंटा कुरे रि तो किताब लो एजेंडा माओवादी इंट्री गए रैं तब को बेला चाह कु बेला उप प्रधानमंत्री वामदेव गौतम लो किब देखाएं कर्णाली में स्वायत्त शासन भाई किताब देखाएर देश संघीयता में जानु पर्चर मैं भाई वहाँ ने मैं गाली कर तब तो विभाजनकारी हो शेरबहाद दाई ने आएक गठन करे आपू प्रधानमंत्री होता खेल उनके संघीय संरचना बारे एट आयोग गठन करे अभी तो आयोग में हमें सुझाव दिये रही लगे मैं तो कर्णाली में स्वायत्त शासन भाई किताब दिए वहाँ के गाली कर तो विभाजनकारी विघटनकारी तो देश मस्ने तत्व को मतिहार होने जो कर रबकि तब को यो कस्तो यह कस्ट भादा खी यो नेपाली कांग्रेस ने हेने ढांचा के भादा खी पूर्व में सात साल में क्रांति भो अब तैं लिंबूर किराती राज्य को मग करे तो मग कर बड़ा मिठो तरीका एटा नरेन्द्रनाथ बास्तोला भाई पीछे तो पंच हो तर वहाँ के क्रांति को तैंको नेता भी वहाँ हो वहाँ ने तेल समाधान करो मैं इतिहास पढ़े रेस पीछे गए यपटी यो संघीयता बारे तब को आवाज उठाने जम्मे मईसंग थे साथी तब को पूर्व में वीर निवांग भे अब यपटी खम्बुआन में गोपाल किराती भे अभी किराती लिख् उ गोपाल खम्बु अथवा गोपाल राई भन न उन्नी थे तेस पीछे गए अलि तल गए एकजना चौधरीजी थे अलग पश पश्चिम में गए तब को एटा तामशालिंग को नेता भी थे एकजना मसंग अर्क तब को ये तमुहर को नेता थे खुशीमान गुरु ते पी पर गए मगरात में चाह के था भे अलग पर अदूरपश्चिमांचल भाई तब को एटा डम्बर अवस्थी भे एकजना लक्ष्मी चंद भे थी पशी गए हमीर सब चाहिए रामराजा प्रसाद सिंह को नेतृत्व में जो नवजन्मवादी मोर्चा बनाएर हमी चाह ए संघ को सवाल लघीयता को सवाल अगि बढ़ाने वाले आया थे तर पी गए जब इंडिया एट पुस्तक आयो तो एकजना तब को यादव ने लेखे पुस्तक अभी बजार में पाइज तो पुस्तक में इंदिरा गांधी ने संघीयता को नाम में विभाजन करने तराई चाह पूरे स्वाट्ट तब को मधेश प्रदेश बनाएर तो इंडिया ने खाने हम योजना हो सिक्किम पशी को दोसों योजना ने खाने थे किताब लेखे आए पी हमें ओहो संघीयता तो खतरा रही अभी फिर यूरोपियन यूनियन अमेरिकन लगे ने द्वंद्व सृजना कर विभाजन करना का लगी यह संघीयता को एजेंडा बड़ी बढ़ावा दिन था रेती मात्र न भर योगी नरहरी को कृपा ने मैं ने इतिहास था पाएं नेपाल भाई देश तो मेरे पुर्खा ने संरचना कर जुमला साम्राज्य मेरे पुर्खा ने संरचना कर ती सारा इतिहास मैं ठा पाए पी मैं भंडाने कि ओहो यहाँ तो हमी तो कहीं अलग अलग राज्य भैया रही नहीं छूँ खाली सुजरेंटी सीफ्ट करने रहे अलग तब को जुमला का महाराजा धीराज जी सुजरेन छोड़ने कहीं मिथिला का महाराज सुजरेन होने कहीं तब किरात प्रदेश का महाराज सु ऊ सुजरेन होने सुजरेंटी सीफ्ट भई रहो रो तर विभाजन कहीं निमवत खंड एवट राष्ट्र रहे रो राष्ट्र कस्टो रहे भादा इसको इतिहास ये विशाल कि यह तब को कहीं अफगानिस्तान देखि लाइन तब को कंबोडियासम हम्रे देश होने रहे एवट देश कहीं तब को यो सिंगापुर देखि श्रीलंकासम हम्रे मतात्मा होने रहे जम्बूद्वीप को रूप में तब को मनुगा पाला देखि तेभंदा अगड़ी 
मोस्टो मोस्टो बंदा आगाडी इंद्र इंद्र बंदा आगाडी महादेव समो कोई इतिहास में मजादा खेल दा बर्मांडे नेपाल वाटा शासित राष्ट्र रही था रोते से लेकर दा यहाँ संग बना होना था संग बना रहे लाइट टुकड़े होने काम तो सही नहीं ये तो एक प्रकार का साम्राज्यवादी सौरेंद्र मात्रे होने वो बने रा महिले से संगीता को मुद्दा बाटा विस्तारे मो ब्याग भयरा महिले आपुले राय को संगीता क्यों बंदा खेली इतिहास का आधार हम बना होनी जाति का आधार मा भाषा का आधार मा रोते भूगोल का आधार मा संग बना होनी बने आओ तो रा आइले संग क्यों बाया बंदा खेली इसो सिंगदा� कोटी चाहिए ना थरूवाट बनाऊं नहीं कोटी चाहिए ना तमाही को चाहिए ना कोशी बनाऊं नहीं वाने रे सरी नक्शा बनाए को ये संगीता संगीता हो ही ना संगीता को अर्थ क्यों बंदा करी त्यो उस उसमें से जो पार्लियामेंट में सभी भाषा को प्रतिनिधित्व होने पर चा पार्लियामेंट में सभी जाति को प्रतिनिधित्व ह रा सब बंदा गए गुजरे का रा डिस्टिंग्ड जो होना आएगा कम्युनिटी का प्रतिनिधि आएगा सही नहीं तो इसलिए यो संगीय यो संगा बनी हुई ना ये तो सब पे जाने दिल्ली का भरोटिया हर कोई वड़ा तो तबाई को जाने ये और उल्ले विदेशी ले पाले का नेपाल ले सिद्ध होना आएगा कई पार्टी नाम का दल्ला हर का जाने रतीले कोई भी नहीं राष्ट्र को आवाज उठाऊं देने तीने ये देश को भाषा को आवाज उठाऊं देने ये देश को संस्कृति को आवाज उठाऊं देने ये देश को सभ्यता को आवाज उठाऊं देने ये देश को जाने मर्म क्यों होते हैं तीन यारों का सेल थाई जाए ना तीसरे लिए कर दाखिले महिले यो सब बंदा चु राष्ट्र घाटी प्रतिक्रियावादी,जनविरोधी,देश-वक्ता-हर्गो-कत्लेआम-गर्ने-संचरण-दोबंचुमाइयो,ये-संविधान-ही-चेने-विदेशी-हर्गो-लादे-को-
तर केपीहरूले किन भित्र गएर गोप्य सम्झौता गरे त अब बाध्यता छ अनेक थरी भ्रष्टाचारमा नेताहरू डुबेका छन् नेताका श्रीमतीहरू राधिका शाक्य पनि तपाईँको चाहिँ नोट बुझ्नेमा भनेर त तपाईँको उसले भने नि थियो उसको के अरे त्यो भुटानी शरणार्थी प्रकरणको चाहिँ त्यो जुन उहरू छन् नि त्यसका चाहिँ जुन सिन्डिकेटवाला छन् तिनीहरूले आरोप लगाए तपाईँको हेर्नुहोस् त आर्जु देउवालाई आरोप लगाए त नेपाली कङ्ग्रेसभित्र त्यो कुरा छलफल हुनसक्छ सक्दैन शेरबाजीले मिटिङै बन्द गरिदिनुहुन्छ हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ जस्तो अब अहिले मुलुकको आमदानी झन्डै झन्डै नौ खरबको हाराहारीमा छ तर अर्थविदहरूले अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीहरूले यसको लक्ष्य जुन राखेका थिए साढे चौध खरबको लक्ष्य राखेका थिए झन्डै लक्ष्य राखेको भन्दा साढे पाँच खरब देशको आमदानी उठेन अब देशको खर्च हेर्ने भने अहिले सङ्घीयतामा गइसकेपछि प्रदेशहरूलाई र स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान समेत कुरा गर्ने झन्डै झन्डै अठार खरबको हाराहारीमा पैसा चाहिने स्थिति छ अब यो आधी भन्दा बढी पैसा नआउने खर्च दोब्बर हुने वैदेशिक ऋण चुलेर जाने हामी अब यो अस्सी साल पुरा गर्दा छब्बिस खरबको हाराहारीमा हामी देशमा ऋण हुन्छ यो स्थितिमा यो सङ्घीयता लाई अब नेपाल के घाँडो वास्तवै घाँडो भएको हो त होइन आर्थिक स्थितिले नधान्ने भएपछि त्यो त दुई मिनटमै खारिज गर्नुपर्थ्यो नि नचाहिने काम गर्दाखेरि एमसिसी पास गर्नुपऱ्यो देशको अस्मिता चाहिँ समाप्त गर्नुपऱ्यो कुनै कुकर्म गर्नुपऱ्यो भने तिनजना नेता चारजना नेता मिलेर तुरुन्त गरिहाल्ने तर अहिले देश अर्थतन्त्र तहसमा तपाईँले भन्नुभयो नि छब्बिस खरबज रुपियाँ विदेशीको ऋण लागेपछि नेपालीहरू कहाँ जाने राष्ट्र त आर्थिक रूपमा टाट पल्ट्यो भन्ने देखियो नि हाम्रो वार्षिक आमदानी तपाईँको एघार खरबसम्म थियो म्याक्सिमम भएको अब अहिले तपाईँले नौ खरब राख्यो सरकारले भन्नु त्यसपछि गएर अब त्यसमा पनि तेत्तिस पर्सेन्ट चाहिँ नि कम उठेपछि राजस्व चाहिँ तपाईँको हामीसँग चाहिँ नि चार पाँच खरब पनि राजस्व नउठेपछि अब त कति घाटा अब यी सङ्घीय सांसदहरूलाई पाल्नलाई यी सङ्घीय सांसदहरू के अरे राज्यका सांसद विधायकहरू र त्यसपछि नगरपालिकादेखि लिएर हरेक ती कर्मचारीलाई ती नेताहरूलाई पाल्नका लागि तपाईँको हामीलाई चाहिँ नि अहिले के छ भन्दाखेरि लगभग साढे आठ खरब चाहिँ के अरे पैसा लाग्छ त्यो कहाँ त्यो त्यो चाहिँ तपाईँको नेपालीका टाउकामा चाहिँ नि ऋण मात्रै थोपरेर विदेशीसँग मागेर कहिलेसम्म चलाउने यो यसैले गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि म तपाईँले जुन गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ जुन आर्थिक स्थिति चाहिँ अब देशै देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने र आर्थिक रूपमा देश टाट पल्टिने श्रीलङ्का भन्दा पनि गयो गुजरेको अवस्थामा नेपाल जाने जुन आँकडा तपाईँले सहित प्रश्न राख्नुभयो त्यो यो गम्भीर प्रश्न हो म यसमा के भन्छु भन्दाखेरि यदि अलिकति पनि विवेक छ भने अहिलेका पार्टीका जुन नेता भएर हिँडेका विदेशीहरूका दल्लाहरू छन् उनीहरूलाई म चुनौती दिन्छु तुरुन्तै एउटा स्पेसल मेजरका साथ यो तुरुन्तै चाहिँ यो सङ्घीयता चाहिँ तपाईँको सङ्गठन सङ्गठित पुनर्सङ्गठित गर्ने वा यसलाई खारिज गर्ने काम गर्नुपर्छ र दोस्रो कुरा के छ भने सङ्घीयता भनेको के गरी किन मैले सङ्घीयताको कुरा उठाएको थिएँ भन्दाखेरि तपाईँको पा शक्तिलाई विकेन्द्रीकरण गर्नका लागि उठाइएको त्यो विकेन्द्रीकरण त नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूलाई दिए त भइहाल्यो नि त्यो अधिकार अहिले तपाईँको चाहिँ नि एउटा काठमाडौँको मेयरले कहिँ काम गर्न सक्छ एउटा धरानको मेयरले कहिँ काम गर्न सक्छ भनेपछि तपाईँको चाहिँ नि उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न गरिदियो भने त उनीहरूले उनीहरूलाई बजेट दियो भने जे पनि हुनसक्छ त्यो बिचमा राज्य किन राख्नुपर्यो त्यो राज्य पनि राखेको मिलेको पनि छैन जस्तो हामीले सङ्घीयताको माग गरेका थियौँ इतिहास को आधारमा बन्नुपर्ने सङ्घीयता त्यो बनेन र त्यो इतिहासको बारेमा पनि फेरि के छ भने केपी ओली चारकिलाफेलाई के ज्ञान त्यो पर्सनली कृषि बढ्यालाई के ज्ञान शेरबा देउवाल त जेलमा त्यसै चोरेर पास गरेका हो यहाँ उनलाई त केही आइडियै छैन यिनीहरूलाई म तिन महिनासम्म सङ्घीयता के हो शक्तिलाई कसरी विकेन्द्रीकरण गर्ने र वास्तविक समाजवाद र डेमोक्रेसी प्रजातन्त्र के हो भन्ने कुरो म यिनीहरूलाई पढाउन सक्छु तर कसैलाई पढ्ने इच्छै छैन खाने पिउने मोज गर्ने लुट्ने अनि आफ्ना आफन्तहरूलाई चाहिँ नि लुटेको उनीहरूलाई 
हाईहाई कराने बाहेक अरु काम इन नेता विवेक बुद्धिजीवी में जनता में जाग्न पर्यटन एनजीओ का दलाल होने रही विदेशी दूतावास में गए तब को समर्पित होन देश बचाने कि नबचाने हमारा भवि भावी पुस्ता हम देश को हम लाल पुर्जा दिने कि नदिने ये सवाल अभी गंभीर रूप में उठे देश बर्बाद भैस देश सखाब भैस बजार पूर्ण अराजक छाई को अर्थतंत्र पूरे डाँडोल भैस रही कहींसम झूठ बोलने कहींसम ठग्ने कहींसम अर्क को विदेशी को भाषा बोले हमीर उल्लू बनाने होनी पार्टी हस् समय दिवो तेस को धन्यवाद दिन चाहिए जय गोरख दर्शक बिंद हमीस हो एकजना वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कैदी वहाँ राजनीतिक विश्लेषक हो आज को कार्यक्रम यहीं सकता म लगात संपन्न यूनिट बिदा दिन नमस्कार